സോ ലെറ്റ് സോൾവ് വൺ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നീഡ് യു ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റണം സോ ഈ ഒരു മാസ് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ദെൻ അനദർ മാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് വേറൊരു സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് കെ വൺ ദിസ് ഇസ് കെ ടു എം വൺ എം ടു സോ എം വണ്ണിന് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ട് എം ടുവിന് ഒരു ത്രീ കിലോഗ്രാം മാസ് കെ വണ്ണിന് ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും കെ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും റൈറ്റ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ട് വീലാണ് ഓക്കെ ഇനി വീലില്ല എന്ന് വേണ്ട വീൽ വിരിക്കട്ടെ വീലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വീലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ വീലില്ല എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും സോ വീലുള്ള രണ്ട് മാസസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓൾ റൈറ്റ് ചിലപ്പം ഈ വീലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും തരും സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് വണ്ണും ഇതിനുണ്ടാകുന്നത് എക്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും ഒരു കണക്റ്റഡ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ്സിനനുസരിച്ച് എം വണ്ണും എം ടുവും പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എം വൺ പോകുന്ന എക്സ് വണ്ണ് എം ടു പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എക്സ് ടു ആണ് സോ ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എം വണ്ണിൻ്റെ എഴുതാം എം വൺ ഈസ് ലിങ്ക് ടു ടു സ്പ്രിങ്സ് കെ വൺ ആൻഡ് കെ ടു സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എം വൺ എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് വൺ അല്ലേ എക്സ് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എക്സ് വൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ദെൻ പ്ലസ് കെ ടു വരുമ്പോൾ കെ ടു നമ്മൾ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം കെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ടു അത് കുറച്ച് എക്സ് ടു എം ടു മാസ് കാരണം കുറച്ചത് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്പ്രിങ് കുറച്ച് മാറി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല സോ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇയർ നൗ എം ടു മാസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൺലി വൺ സ്പ്രിങ് വിച്ച് ഈസ് കെ ടു സോ കെ ടുവിന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അത് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ടു ആയത് കാരണം എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ന സ്പ്രിങ് കെ ടു മാത്രമാണ് പക്ഷേ കെ ടുവിന് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു എക്സ് ടു എം ടു കാരണം വരുന്നു സോ പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് ടു പക്ഷേ എക്സ് ടു വലിക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഫുൾ കിട്ടുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറൈസ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ന നേരത്തെ പോലെ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണം എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ റൈറ്റ് ന എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എ വൺ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് വിൽ ബി എ വൺ ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറൈസ് ഇക്വേഷൻ എം വൺ എം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ വൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് വൺ കെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഈസ് എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എ വൺ മൈനസ് എ ടു കോമൺ എടുക്കാം ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്
is equal to k2 a2 first equation now second number m2 x2 substitute here a equation edukkumbo m2 into x2 uh, double dot in end a2 into minus minus namaku ivide eduka minus omega okay minus m2 a2 omega square into sin omega t plus phi plus k2 into a2 minus a1 into sin omega t plus phi equal to 0 so, we will get sin L and L and minus m2 a2 omega square plus k2 a2 minus k2 a1 equal to 0. So, we will get a2 omega k2 minus m2 omega square is equal to k2 a1. This is our equation 2. And this equation is a1 by a2 the first equation from equation 1 a1 by a2 is k2 by k1 plus k2 minus m1 omega 1 square and from equation 2 a1 by a2 is equal to k2 minus m2 omega square by k2 we have grand equation get it now we have to get a1 by a2 common on so we have to equate here so what we will get first equation k2 by k1 plus k2 minus m1 omega 1 square omega square omega square okay minus omega square omega same on omega 1 and 2 will so omega square is equal to where are you going to omega 1 is equal to okay right is equal to in the way room so my key equation equal to equation so k2 minus m2 omega square by k2 in either I'm going to be in the equation here equation no key kind of either a the car value I'm going to be a m1 or a m2 or a m k1 or a m k2 or a pay the love of the other substitute here so substitute team in the area 500 by k2 500 on a by the end of a team of 1500 minus m1 is 8 omega square is equal to k2 nor in the train of 500 minus m2 is 3 3 omega square divided by k2 is 500 so, we have an equation here. Then, we have one unknown value of omega square. And we need that value. Okay. So, in this equation, we have to do cross multiply 500 into 500 is equal to This cross multiply 1500 minus 8 omega square into 500 minus 3 omega square. So, we have 2 lakh. 50,000 is equal to 1,500 into 500 minus 1,500 into 3 omega square is 4,500 omega square minus 8 omega square into 500 which is 4,000 omega square now plus 24 omega raised to 4. 1500 into 500 is 7 lakh 50,000. Alright. So, in this equation, we have 24 omega square, omega raised to 4 minus 8500 omega square plus e 2 lakh 50,000 minus sum. So, the answer is 5 lakhs. So, 5 lakhs equal to 0. This is the quadratic equation. Can I to put omega square equal to x and the so in the area 24x square minus 8500x plus 5 lakhs equal to 0 if you can calculate the quadratic equation so if you solve x in the solve we will get 2 values for x so 1 279 x2 74.40 x1 and omega 1 square 
So omega 1 and the root is the root. So it will be 1672 radians per second. This omega 2 is 8.63 radians per second. Clear? Now, we have the circular frequency. We have the natural frequency. Fn is equal to omega by 2 pi. So, we have Fn calculate Fn 1 fn2 ude calculate kiya and question ivide chovichirikkunnathu determine the frequency and also the mode shapes appo ini nammal idinagath ariyendathu what is a mode shape enganeyana nammal mode shape varikkunnathu ippo namukku manasilayathu ee oru rendu masses rendu different frequency il vibrate kiya appo namukku oru first kind of vibration engane varum rendamatha kind of vibration enganeyana varunnathu nokka so ippo namukku rendu value ittittundu omega 1 um omega 2 so, we different DVs in vibrate possibility. First, we have omega 1. We have substitute this equation. We have to substitute m1 x1 double dash omega square x1. k1 x1 x1 plus k2 x1 minus x2. We have to the sin omega t relation expand the equation aanu nammal nerthe solve cheyane equation eduthayirunnu appo idil ippo namukku omega square nu varam 279 substitute cheythu kenjal namukku end solution kittum x1 um x2 um evada unknown aayittu eduka so m1 is 8 into 279 x1 plus k1 is 1000 x1 plus 500 into x1 minus x2 equal to 0 so, we have to x1 by x2 into a relation. Now, so, omega 279 substitute here. Substituting 279 here in this equation. Substitute here, we will get x2 by x1 as 1.8 by 1. Right, that is the meaning. Now, x2, x1 is 1 displacement. x2 is the displacement. E frequency is vibrate in the angle, omega with 279 angle, omega square 279 x2 in the displacement is 1.8 arigium. Upon the Maka into mode shape, where x1 in one this value will be 1.8. Ni Aditha or mode shape the if we substitute this value. 74.4 is the frequency. This equation we will substitute. If we substitute this equation, we substitute the ratio x2 by x1 minus 1.47 by 1. Try it. This equation is the same as the frequency. We vibrate the entire system. We will have two possibilities. Either we will vibrate the entire frequency which vibrate yam allengil eeyoru frequency which vibrate yam appo eeyoru frequency il aanu vibrate cheynadengil one negative one positive varunu that means nammale x1 in oru positive one displacement koduthu kaynal namakku ivide kittunad endayirikkum negative 1 point negative thaayottu varu cheynal 1.47 namakku indi opposite side aayirikkum namakku varunathu 1.47 displacement in the negative direction. That is the one side load to vibrate in the spring, the side load to the directions are different. We have to do the direction of the springs in the same way. That is the one vibration, one distance move in the back distance move in the And in second uh, vibration, we have to work in the angle x1 ஒரு டைரக்ஷனி மூவ் ചെയ്യുമ്പോൾ மற்றது அதின் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ആയിരിക്കും மூவ் ചെയ്യുന്നത് அப்ப இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மூமென்ட்ஸ் அப்படி உண்டு அதுகொண்டான இதினே 2 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்று நம்ம പറയുന്നത് சோ இந்த രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോഡ് ഷേപ്പ്സും ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് அப்ப ഇതേ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മെത്തഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലക്സ് മെത്തഡ് ആയിട്ടാണ് this is a very simple method. If you have a method in the text, you can solve the same thing. In the text, you can solve the matrix method. You can solve the eigenvalue. We can solve the same thing. We can solve the same thing.